హలో ఫ్రెండ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పాలిసెట్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది ఈరోజు సోమవారం అయితే మరి ఎవరైతే విద్యార్థులు పదో తరగతి పాస్ అయ్యి ఉన్నారో మరి ఇంకా ఎవరైతే పదో తరగతి ఎగ్జామ్స్ రాసి రిజల్ట్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారో లేదా ముందు సంవత్సరం లేదా ఇంకొక రెండు సంవత్సరాల ముందు లేదా అంతకంటే ముందు ఎవరైనా టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యి ఉండి ఇప్పుడు ఈ పాలిటెక్నిక్లో ఈ పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమాలో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారో అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పాలి సెట్ అయితే రాయాల్సి ఉంటుంది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంబంధించి అయితే మరి దీనికి ముఖ్యమైన తేదీలు అంటే ఎప్పటి నుంచి ఎప్పుడు వరకు అప్లై చేయాలి మరి చివరి తేదీ ఎప్పుడు ఫీజు ఎంత కట్టాలి తర్వాత కాలేజీలో మనం జాయిన్ అయితే ఫీజు ఎంత కట్టాలి ఏ కాలేజెస్ ఉన్నాయి మరి ఆన్లైన్లో అప్లై చేయొచ్చా మరి ఆఫ్లైన్లో అప్లై చేయొచ్చా మరి ఆన్లైన్లో ఎలా అప్లై చేయాలి ఆఫ్లైన్ అయితే ఎలా అప్లై చేయాలి తర్వాత మరి ఇంకా మరిన్ని వివరాలు ఏ ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుంది అన్ని వివరాలు పూర్తిగా తెలుసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చివరి చూడండి మరి అన్నీ కూడా మీరు క్లియర్గా తెలుసుకుంటారు ఎక్కడ స్కిప్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే ముందుగా ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఈ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఫిల్లింగ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది ఈరోజు నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనకి జూలై ఇరవై ఆరు నుంచి స్టార్ట్ అయింది మనకి చివరి తేదీ వచ్చేసి ఆగస్ట్ పదమూడు ఆగస్ట్ పదమూడు వరకు మీరు అయితే అప్లై చేయవచ్చు అనమాట ఓకే మీకు ఎగ్జామ్ అనేది చూసినట్లయితే మనకి సెప్టెంబర్ ఒకటిన ఉంటుంది ఎగ్జామ్ సెప్టెంబర్ ఒకటి ఉంటుంది మీకు రిజల్ట్స్ కూడా సెప్టెంబర్ పదకొండునే వచ్చేస్తాయి అనమాట సో అయితే మీ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన వెంటనే మీకు ముందుగా కీ వస్తుంది దానికోసం వెయిట్ చేయవచ్చు కీ కీ చూసుకున్న రోజు మీకు అర్థమైపోతుంది అనమాట అలాగే మీకు ఈ ఎగ్జామ్లో ఎటువంటి నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉండవు మొత్తం నూట ఇరవై మార్కులకు అయితే ఉంటుంది అందులో యాభై మార్కులు మ్యాథ్స్ తర్వాత ఫిజిక్స్ నలభై కెమిస్ట్రీ ముప్పై అనమాట మొత్తం నూట ఇరవై మార్కులకి నూట ఇరవై క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి దీనికి ఎటువంటి నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉండవు కాబట్టి మీకు వచ్చినా రాకపోయినా ఏదో ఒకటి ఆప్షన్ అయితే పెట్టాలి అయితే ఎలా బబుల్ చేయాలి ఎలా ఫిల్ చేయాలి కూడా చెప్తానమాట మీకు కంగారు పడకుండా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఓకే మీకు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు అప్లై చేయడానికి ఆన్లైన్లో అప్లై చేయొచ్చు చూడండి ఎవరైతే ఇంకా టెన్త్ క్లాస్ రిజల్ట్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళైతే ఇక్కడ క్లిక్ చేయాలి మరి ఆల్రెడీ టెన్త్ అయిపోయి రిజల్ట్స్ వచ్చిన వాళ్ళైతే ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మీరు డీటెయిల్స్ అయితే ఫిల్ చేయాలి అయితే ముందుగా దీనికంటే ముందుగా అసలు ఈ పాలిసెట్ అంటే ఏంటి పాలిటెక్నిక్ ఎలా ఏ కోర్స్ ఉంటే ముందుగా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా చూసినట్టయితే అసలు ముందుగా ఈ డేట్స్ చూసాం కదా ఇప్పుడే ఓకే మనకి రిజల్ట్స్ కూడా సెప్టెంబర్ పదకొండు అయితే వచ్చేస్తాయి అనమాట అసలు ముందుగా పాలిసెట్ అంటే ఏంటి చాలామంది తెలియకపోవచ్చు ఆల్రెడీ ఈ పాలిటెక్నిక్ గురించి ఒక వీడియో చేశాను క్లియర్గా ఉంటాయి అందులో ఏ సబ్జెక్టులు ఉంటాయి తర్వాత మీరు హైయర్ స్టడీస్ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి ఉద్యోగాలు ఎలా ఉంటాయి అన్నీ కూడా చెప్తాను మీరు ఒకవేళ దాని గురించి డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇస్తాను ఓకే ముందుగా పాలిసెట్ అంటే ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ కానీ నాన్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా కోర్సులోకి జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే మరి అటువంటి స్టూడెంట్ ఎవరైనా కూడా ఈ పాలిసీ అటు అయితే రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే అలాగే ఇదొక కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అనమాట ఇది స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఇది డిప్లొమా లెవెల్ ప్రోగ్రామ్స్ జాయిన్ అవ్వడం కోసం అది గవర్నమెంట్ కాలేజీలు ఎయిడెడ్ కాలేజీలు ప్రైవేట్ కాలేజీలు అన్ ఎయిడెడ్ పాలిసీ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలు ఇందులో ఎక్కడైనా సరే జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఈ ఎగ్జామ్ అయితే రాసి ఉండాలి అలాగే ఎవరైతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు లేదా డీ ఫార్మసీ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇలాంటి వారు ఎవరు కూడా దీనికైతే అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు టెన్ ప్లస్ టూ లేదా ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ అంటే ఇంటర్ చేసి ఉంటే వాళ్ళైతే అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట సో వాళ్ళెవరు కూడా ఈ పాలిసీ సెట్ అయితే అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ రకరకాల కోర్సులు ఉంటాయి త్రీ ఇయర్స్ కోర్సులు ఉన్నాయి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కోర్సు కూడా ఉంటాయి అంటే మూడు సంవత్సరాల డిప్లొమా కోర్సులు మూడున్నర సంవత్సరాల డిప్లొమా కోర్సు ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో మూడు సంవత్సరాల కోర్సులు ఇవి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్కిటెక్చరల్ అసిస్టెంట్స్ తర్వాత మెకానికల్ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ తర్వాత అప్లైడ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ తర్వాత కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఓకే తర్వాత మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ కమర్షియల్ అండ్ కంప్యూటర్ ప్రాక్టీస్ గార్మెంట్ టెక్నాలజీ త్రీ డీ యానిమేషన్ గ్రాఫిక్స్ వెబ్ డిజైనింగ్ ప్యాకేజింగ్ టెక్నాలజీ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఓకే తర్వాత త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కోర్సులు
మీరు ఎగ్జామ్స్ రాసి రిజల్ట్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అయితే అందులో కూడా తప్పకుండా అన్ని సబ్జెక్టులు పాస్ అయ్యి ఉండాలి ఆల్రెడీ రిజల్ట్స్ వస్తుంటే అది కూడా మినిమం థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ అనేది థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేది ప్రతి సబ్జెక్టులో వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే అప్లై చేయడానికి వీలు అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అలా కాకపోతే మీరు అప్లై చేయడం అవుతుంది మీరు దీన్ని అప్లై చేయాలనుకుంటే ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే ఆఫ్లైన్లో కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఆఫ్లైన్లో అప్లై చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే మీరు దగ్గరలో ఉన్న హెల్ప్ లైన్ సెంటర్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది మీరు ప్రతి డిస్టిక్లో కూడా హెల్ప్ లైన్ సెంటర్లు అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇష్ట గోదావరిలో ఒక నాలుగు తర్వాత గుంటూరులు ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి చూడండి ఈ ఐదు నుంచి పద్నాలుగు వరకు మొత్తం తొమ్మిది తర్వాత కృష్ణాలో ఉన్నాయి తర్వాత ప్రతి డిస్టిక్లో కూడా ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అనేది గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ శ్రీకాకుళం ఈ విధంగా చూడండి విశాఖపట్నంలో అయితే జిఎంఆర్ తర్వాత గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ తర్వాత గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ ఉమెన్ భీమునపట్నం తర్వాత నర్సీపట్నం ఈ విధంగా ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళిన హెల్ప్ లైన్ సెంటర్లు అనమాట ఇవన్నీ కూడా సో వాళ్ళు మీకు హెల్ప్ చేస్తారు అన్నమాట ఫిల్ చేస్తారు సో ఎలా ఫిల్ చేయాలి ఏంటో కూడా ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా చెప్తాను మీరు ఎటువంటి కంగారు అవసరం లేదు ఆన్లైన్లో కూడా ఫిల్ చేయడం ఈజీ మీరు లేదు అనుకుంటే ఆఫ్లైన్ కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ మీరు ఆఫ్లైన్ అనుకోండి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే మీకు ఒక బుక్లెట్ ఇస్తారు అది ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ముందుగా ఆ బుక్లెట్ తీసుకొని మీరు ఒక ఫామ్ ఇస్తారనమాట చూపిస్తాను ఆ ఫామ్ కూడా చూడండి ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు మీ టెన్త్ క్లాస్ పాలిటెక్ నెంబర్ వేయాలి తర్వాత మీరు ఎప్పుడు పాస్ అయ్యారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి అనుకోండి ఇక్కడ ఫస్ట్ బాక్స్లో రెండు తర్వాత సున్నా తర్వాత రెండు రావడం ఇలాగ నాలుగు బాక్సులు తర్వాత మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇక్కడ డేట్ తర్వాత మంత్ రెండు బాక్సులు తర్వాత ఇయర్ ఫోర్ బాక్సెస్ తర్వాత మీరు ఎస్ఎస్సీఆ సీబీఎస్ఈ ఏంటి అనేది ఇక్కడ రాయాలి తర్వాత మీ ఫోటో వాటి క్లాసిపించాలి పిన్ చేయకూడదు గమ్ దాచించండి అలాగే సైన్ కూడా చేయకూడదు దాని మీద తర్వాత ఇక్కడ మీ పేరు మీ టెన్త్ క్లాస్ హాల్ టికెట్లు ఏ విధంగా ఏదైతే ఉందో ఆ విధంగా ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి ఒక్కొక్క బాక్స్లో ఒక్కొక్క లెటర్ ఖాళీ స్పేస్ ఉంటే ఒక బాక్స్ ఖాళీ వదిలేండి తర్వాత మీ ఫాదర్ పేరు తర్వాత మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తర్వాత మీ సెక్స్ సెక్స్ అంటే మేలా ఫిమేలా మేల్ అయితే ఎమ్ము ఫిమేల్ అయితే ఎఫ్ ఆ విధంగా తర్వాత అడ్రస్ హౌస్ నెంబరు విలేజ్ స్ట్రీట్ మండలము డిస్టిక్ పిన్ కోడ్ ఎంటర్ చేసేయండి మొబైల్ నెంబర్ ఇక్కడ క్లియర్గా ఒక్కొక్క బాక్స్లో ఒక్కొక్క నెంబర్ రాయండి తర్వాత మీరు ఎగ్జామ్ ఎక్కడైతే రాయాలనుకుంటున్నారు ఏసీటీ నెంబర్ ఇక్కడ రాయాల్సి ఉండదు అనమాట తర్వాత ఇక్కడ లోకల్ రీజియన్ ఇక్కడ రీజియన్స్కి కోడ్స్ ఇస్తారు వాళ్ళు చూడండి ఇక్కడ రీజియన్ ఏయూ అయితే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అయితే ఏయూ అని ఉస్మానియా అయితే ఓయు అని శ్రీ వెంకటేశ్వర్ అయితే ఎస్వీయూ అని నాన్ లోకల్ అయితే ఎన్ఐల్ అని ఈ బాక్సెస్లో రాయాలన్నమాట సో ఏయూ అనుకోండి ఏయూ అని ఒక్కొక్క బాక్స్లో ఒక్కొక్కటి రాసి సరిపోతుంది తర్వాత రిజర్వేషన్ కేటగిరీ బీసీఏ బీసీబి బీసీసీ ఉంటాయి కదా అవి ఏదైతే ఎస్సీ ఎస్టీ ఈడబ్ల్యూఎస్ అవి ఏదైతే అవి ఈ బాక్స్లో రాయాలి తర్వాత స్పెషల్ కేటగిరీ ఎన్సీసీ కానీ ఎస్పీ కానీ పిహెచ్ కానీ సిఏపీ కానీ ఉంటే ఏమంటే ఆ బాక్స్లో టిక్ పెట్టండి ఓకే తర్వాత మైనారిటీ కమ్యూనిటీ మైనారిటీ క్రిస్టియన్ ముస్లిం ఇలాంటివి ఏమి ఉంటే అవి రాయాలన్నమాట చూడండి ముస్ క్రిస్టియన్ ముస్లిం ఫ్యాసీ సిక్ ఇవన్నీ కూడా ఓకేనా తర్వాత లాస్ట్ ఉన్నది ఉర్దూ మీడియం మీరు ఉర్దూ మీడియం కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఎస్ అయితే వై అని వద్దు అనుకుంటే ఎన్ అని రాసే నో అని ఓకే నో అంటే ఎన్ తర్వాత ఇక్కడ మీ పేరెంట్ లేదా గార్డియన్తో సైన్ చేయించాలి తర్వాత ఇక్కడ క్యాండిడేట్ సైన్ చేయాలన్నమాట చేసిన తర్వాత ఈ ఫామ్ అనేది మీరు వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేసేయాలి ఆఫ్లైన్ అప్లికేషన్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఇదంతా ఫిల్ చేసి వాళ్ళకి ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే ఇస్తే వాళ్ళు తీసుకొని వాళ్ళే అప్లై చేస్తారు తర్వాత మీ హాల్ టికెట్ అనేది తర్వాత రెండు రోజులు లేదా మూడు రోజుల తర్వాత వెళ్తే మరలా వాళ్ళు మీకు హాల్ టికెట్ అయితే ఇచ్చేస్తారు లేదంటే అక్కడ ఖాళీగా ఉందనుకోండి అదే రోజు అయితే వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారనమాట ఎప్పుడన్నది ఏంటనేది వాళ్ళు చెప్తారు అలాగే హాల్ టికెట్లో ఏదైనా తప్పులు ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి వెంటనే కరెక్టింగ్ కూడా కరెక్షన్ కూడా వాళ్ళే చేస్తారు వెంటనే కరెక్ట్ అయితే చేయించుకోండి ఓకేనా ఒకవేళ ఇన్కరెక్ట్ డేటా ఉన్న ఫోటో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా మీరు ఎగ్జామ్ అయితే రాయనివ్వరు సో ముందుగా అన్నీ చూసుకొని చేయించుకోండి అక్కడే ఓకేనా ఆన్లైన్ అప్లై చేసిన వాళ్ళైతే మీరు అప్లై చేసినప్పుడే జాగ్రత్తగా అయితే చూసుకోవాలన్నమాట తర్వాత మనకి ఎగ్జామ్కి మొత్తం నూట ఇరవై క్వశ్చన్లు ఉంటాయి యాభై మార్కులు మ్యాథ్స్ ఉంటుంది ఫిజిక్స్ నలభై మార్కులు కెమిస్ట్రీ ముప్పై మార్కులు అనమాట ఓకే మీరు ఎటువంటి నెగిటివ్ మార్కులు లేవు కాబట్టి మీ
సెప్టెంబర్ ఒకటి ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ సిగ్నేచర్ అనేది మీరు వెంటనే పెట్టేయకండి వాళ్ళు మీ దగ్గరికి వచ్చి చెప్తారు వాళ్ళు ఇక్కడ సైన్ చేసే ముందు మిమ్మల్ని సైన్ చేయమంటారు అప్పుడు చేయండి ఇవి కూడా డీటెయిల్స్ కూడా వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు మీరు కంగారు పడొద్దు వాళ్ళు వచ్చి మీ దగ్గరికి మీరు ఫీల్ చేయిస్తారనమాట ఒకవేళ మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా మీరు కంగారు పడిపోయేదోటి రాసేయవద్దు వాళ్ళని అడిగి ఒక్కొక్క బాక్స్లో రాయండి ఎందుకంటే బోల్ టైం ఉంటుంది సో ముందుగా వెళ్ళిపోండి ఎగ్జామ్ సెంటర్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇది ఒక్కొక్కటి జస్ట్ మీ పేరు హాల్ టికెట్ నెంబరు ఎగ్జామ్ ఇది సెంటరు తర్వాత డేటు ఈ నాలుగే కదా మీరు కంగారు పడొద్దు వాళ్ళు మీ దగ్గర వస్తారు సైన్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు సరే మీరు ఫీల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట చాలా టైం అయితే ఉంటుంది అనమాట సో టూ బి పెన్సిల్ అని ఉంటుంది అందులో హెచ్చు టూ హెచ్చు టూ బి అని చెప్పి ఉంటాయి అనమాట సో మీరు వెళ్ళి టూ బి పెన్సిల్ అని అడిగితే ఇస్తారు టూ బి పెన్సిల్ అనేది డార్క్గా రాస్తుంది హెచ్ పెన్సిల్ అయితే బాగా లైట్గా రాస్తుంది అనమాట సో టూ బి పెన్సిల్ తీసుకుంటే మీకు డార్క్గా వస్తుంది తర్వాత ఎలా చేయాలో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ నాలుగు బాక్సులు ఉన్నాయి కదా చూడండి నాలుగు ఆప్షన్లు ఈ విధంగా సర్కిల్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఇలా సగం సమ్ చేయకూడదు ఇంటూ ఇలా రైట్ పట్టుకూడదు ఇలా క్రాస్ ఇంటూ పట్టుకోదు అనమాట ఓకే ఇలా ఏం చేయకూడదు అలాగే మీకు ఎరేజ్ చేయడానికి కూడా మీకు అవ్వదు అనమాట ఎందుకంటే పెన్ తో చేసేస్తారు కాబట్టి అలాగే గట్టిగా చిరిగిపోయేలా కూడా తెద్దొద్దు ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ సపోజ్ రెండు అనుకోండి చూడండి ఒకటికి తిన్నాగా ఉన్నా ఈ రెండుని దిద్దేయాలన్నమాట ఓకే తర్వాత రెండు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఒకటి అనుకోండి ఒకటి తిన్నంగా దిద్దేయాలన్నమాట ఓకే ఒక్కొక్క దానికి ఒకటే దద్దాలు చూసుకోండి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి ఒకటే రావాలి ఒక్కొక్కసారి రెండు సిద్ధేశ్వరం అనుకోండి చిన్న దానికి సిద్ధపోయా మీద దానికి సిద్ధపోయా సేమ్ సిద్ధేశ్వరం అనుకోండి ఆ బిట్టు మీకు పోయినట్టే మీకు రైట్గా పెట్టినా కూడా తర్వాత వల్ల అది పోతుంది అనమాట సో కంగారు పడకుండా అన్నీ చూసుకోండి ఏ బిట్టికి ఏ క్వశ్చన్ చేశారో ఆ క్వశ్చన్ తిన్నగా ఉన్న ఆన్సర్ మాత్రమే దద్దండి నూట ఇరవై ఉంటాయి నూట ఇరవై కూడా మీరు కరెక్ట్గా పెట్టడానికి ట్రై చేయండి ఓకే టూ బి పెన్సిల్ మాత్రమే వాడండి ఓకేనా మరి ముందుగా ఇక్కడ రాయడానికి మాత్రం మీరు బ్లాకింగ్ కానీ బ్లూయింగ్ కానీ పెన్ అయితే వాడుకోవచ్చు ఈ మొదటి పేజీలో మొత్తం పెన్తో చేస్తారు ఇక్కడ మాత్రం పెన్సిల్ వాడాలి ఓకే మొదటి పేజీలో పెన్ను సెకండ్ పేజీలో పెన్సిల్ మాత్రమే వాడతారు చూసుకోండి అటు ఇటు మార్చొద్దు ముందు దాంట్లో పెన్సిల్తో రాయొద్దు ఇక్కడ పెన్తో రాయొద్దు ఓకేనా ఇక్కడ సగం సమ్మిన మీకు అది వ్యాలిడ్ చేయరు మీరు రైట్గా పెట్టినా కూడా తర్వాత ఇలా రైట్ కొట్టినా అవ్వదు ఇలా ఇంటూ కొట్టినా అవ్వదు మీరు ఇలా క్లియర్గా దిద్దాలన్నమాట ఆ విధంగా చేసిన వాళ్ళకి వస్తున్న తర్వాత మరి మినిమం థర్టీ సిక్స్ మార్క్స్ వస్తే మీరు క్వాలిఫై అయినట్టు అనమాట సో ఆ వస్తే ఏదో ఒక ర్యాంక్ ఇస్తారనమాట వచ్చిన ర్యాంక్ పెట్టి ఏదో కాలేజ్ అయితే వస్తుంది మంచి కాలేజ్ అయితే వచ్చేలా చూసుకోండి ఓకేనా మంచి కాలేజీలో వస్తేనే మీకు నెక్స్ట్ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలు కానీ తర్వాత జాబ్స్ కానీ కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది మీకు సబ్జెక్ట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట ఓకే ముందుగా మంచి మంచి కాలేజ్ కానీ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి మీరు ముందుగా ఏ బ్రాంచ్ జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు ఏంటో కూడా డిసైడ్ అవ్వండి తర్వాత ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీకు ఏ కాలేజీలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అందులో ట్రిపుల్ ఈ ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి మెకానికల్ ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి ఇలా అక్కడ మీకు కనిపిస్తాయి అనమాట చూడండి ఒక దగ్గర అరవై 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 అనే ఒక దగ్గర నూట ఇరవై సీట్లు ఉంటాయి సో ఏ బ్రాంచ్కి ఏ కాలేజీలో ఉన్నాయో చూసుకోండి చూడండి ఇక్కడ సపోజ్ ఏ ఈ గుడ్లవలేరు కాలేజ్ చూసినాం అనుకోండి ఇక్కడ షిఫ్ట్ షిఫ్ట్లు కూడా ఉంటాయండి అంటే ఫస్ట్ షిఫ్ట్ సెకండ్ షిఫ్ట్ అని చెప్పి రెండు షిఫ్ట్లు కూడా కొన్ని కాలేజీలో కండక్ట్ చేస్తున్నారు మీరు ఫస్ట్ షిఫ్ట్లో సీట్లు చూసుకోవచ్చు సెకండ్ షిఫ్ట్ కూడా చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ వన్ ఉంటే షిఫ్ట్ వన్ టూ ఉంటే షిఫ్ట్ టూ ఓకేనా ఇక్కడ నూట ఎనభై సీట్లు ఉన్నాయి సివిల్ తర్వాత మెకానికల్ నూట ఎనభై సివిల్ ఏమో నూట ఇరవై అనమాట షిఫ్ట్ వన్కి అలాగే షిఫ్ట్ టూకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే అరవై 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 ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఓకే ఇవన్నీ కూడా మీరు కాలేజీలు ఇష్టం అనమాట చూసుకోండి ఏ కాలేజీలో ఏ సీట్లు ఉన్నాయి ఏ బ్రాంచ్లో ఎన్ని ఉన్నాయి అన్నీ కూడా చూసుకోండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ లేదా ఎవరు తెలిసిన ఉంటారు కదా వాళ్ళని అడగండి ఏది బెటరు ఏ కాలేజీ బెటరు ఏ బ్రాంచ్ బెటర్ అని అలాగే మీ ఇంట్రెస్ట్ కూడా చూసుకోండి నాకు ఇది చదవాలి నెక్స్ట్ ఇది అవ్వాలి ఉంది ఏంటంటే ఓకేనా అవన్నీ చూసుకొని జాగ్రత్తగా ఫీల్ చేసుకుని ఎగ్జామ్ అయితే బాగా రాయండి మంచి కాలేజీలో సీట్ అయితే తెచ్చుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆన్లైన్ ఎలా చేయాలి చూద్దాం దానికంటే ముందుగా ఇంకేమైనా ఇంపార్టెంట్ ఏమున్నాయి ఒకసారి చూద్దాం ఓకే ఫీజు గురించి ఒకసారి చూద్దాం గవర్నమెంట్ కాలేజీలు అనుకోండి మీరు చూసిన ఫీజు రెండు వేలని ఇలా ఇలా రకరకాల ఫీజులు ఉంటాయి మొత్తం కలిపి నాలుగు ఏడు వందలు అయితే కట్టాలి అలాగే ప్రైవేట్ అన్ఎయిడెడ్ పాలిటెక్ని
చూడండి రిజల్ట్ కోసం వే ఎవరైతే వెయిట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఈ విధంగా వస్తుంది మీరు ఇక్కడ ఎస్ఎస్సీఆ సీబీఎస్ఈఆ ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకుని తర్వాత మీ మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి గెట్ ఓటీపీ క్లిక్ చేయండి తర్వాత ఇక్కడ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేయాలి తర్వాత ఇక్కడ వచ్చిన ఓటీపీని మీ మొబైల్కి వస్తుంది కదా ఓటీపీకి ఎంటర్ చేసి సో అప్లికేషన్ పై క్లిక్ చేస్తే మీ డీటెయిల్స్ ఎంత కాస్ట్ డీటెయిల్స్ ఆల్రెడీ వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్గా తర్వాత మిగతా డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేయండి తర్వాత చెప్పుకున్నాం కదా సేమ్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది ఆ ఫామ్లో సేమ్ అవే ఎంటర్ చేసేయండి మీరు ఏవైతే అవే అనమాట ఇందాక మనం చూపించిన డీటెయిల్స్ సేమ్ ఇది ఇవే అడుగుతుంది అనమాట సేమ్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నీ కూడా సో అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు సిగ్నేచర్ ఫోటో అప్లోడ్ చేస్తారు తర్వాత ఫీజు కట్టేస్తారు తర్వాత హాల్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఓకే ఆల్రెడీ రిజల్ట్ వచ్చిన వాళ్ళైతే ఇక్కడ మీ టెన్త్ క్లాస్ హాల్ టెక్ట్ నెంబర్ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తర్వాత మీరు ఎప్పుడైతే పాస్ అయ్యారు ఏ ఇయర్ పాస్ అయ్యారు తర్వాత ఇక్కడ క్యాప్చర్ కూడా ఎంటర్ చేసి సో అప్లికేషన్ పై క్లిక్ చేయాలన్నమాట ఇవి కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోండి తర్వాత సేమ్ యాసిడ్గా అప్లికేషన్లో మిగతా డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేసేస్తారు ఎక్కడైతే రాయాలనుకుంటున్నారో సిటీ అన్నీ కూడా తర్వాత మీ క్యాటగిరీ అనేది కూడా తర్వాత మీరు ఫోటో అప్లోడ్ చేసేస్తారు తర్వాత సిగ్నేచర్ తర్వాత ఫీజ్ అనేది పే చేస్తారు తర్వాత హాల్ టికెట్ నోట్ చేసుకుంటారు తర్వాత ఎగ్జామ్ వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాస్తారు తర్వాత రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత సీట్ అనేది మీకు ఏ కాలేజ్ కావాలి ఉంటుంది లేదా పోన్స్ కింద పెట్టుకుంటారు అనమాట దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మీరు ఎగ్జామ్ గురించి అయితే జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అందరూ కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ ముందుగా మరి ఏ బ్రాంచ్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు ఏంటి తర్వాత చూద్దాం ముందుగా ఎగ్జామ్ అయితే అందరూ కూడా బాగా ఏం